அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு கூட வெக்டர் கம் வெக்டர் டூல்ஸ்ல கொஞ்சம் கமெண்ட்ஸ் பார்த்துக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆர்க் ஸ்பிளைன் வெக்டர்ஸ் அண்ட் ஆர்க் வெக்டர்ஸ் நம்ம மாதிரி இருக்கும் லைக் பண்ண பார்த்தா தெரிஞ்சிடும் உங்களுக்கு ஸ்பிளைன் வெக்டர்ஸ் அப்புறம் ஆர்க் வெக்டர்ஸ் இருக்கும் ஆர்க் ஃபிட் வெக்டர்ஸ் ஸோ இந்த ரெண்டு ஸ்பிளைன் வெக்டர்ஸ் அண்ட் ஆர்க் ஃபிட் வெக்டர்ஸ் இது ரெண்டும் பா பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ஃபில்லட்டு ட்ரிம் இந்த மூணு இந்த எக்ஸ்ட்ரா ரெண்டு கமெண்ட்ஸ் பார்த்து ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்பிளைன் வெக்டர்ஸ் ஸோ என்ன யூஸ் ஸ்பிளைன் வெக்டர்ஸ் பண்ணுறதுக்கு பண்ணுறதுல அது நம்ம இங்கே பார்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் அதுக்காக ஒரு வெக்டர் போட்டுக்கலாம் நமக்கு சப்போஸ் இந்த மாதிரி ஸ்மூத்தாக ஒரு வெக்டர் நான் ஆல்ரெடி சப்போஸ் இந்த ஒரு வெக்டர் இருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம வந்து ஃபர்தராக வந்து ஸ்மூத் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அதில் ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்பிளைன் வெக்டர்னு ஸ்ட்ராட்டஜி இதில் வந்து ஆல்ரெடி நம்ம இது வந்து நோட் எடிட்டிங்கில் போனானாக்கா என் ப்ளஸ் பண்ணுறேன் இப்போ நோட் எடிட்டிங் வந்துடுவாங்க நோட் எடிட்டிங் பண்ணலாம் ஆல்ரெடி நிறைய நோட்ஸ் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆனால் ஓரளவுக்கு தான் ஸ்மூத்தாக இருக்குது இது ஃபர்தராக ஸ்பிளைனே வச்சு ஸ்பிளைன் வெக்டரே இருக்கலாம் ஆனால் கொஞ்சம் கூட ஸ்மூத் பண்ணுறதுக்கான நம்ம வந்து என்ன யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஸ்பிளைன் வெக்டர்ஸ் சொல்லிட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்ப அப்ப என்ன ஆகுதுன்னா இங்க பார்த்தனாக்கா லைன்ஸ் செலக்டடு இக்னோர் ஸ்ட்ரைட் பேன்ஸ் ப்ரிசர்வ் ஸ்ட்ரைட் பேன்ஸ் இப்ப இங்க பார்த்தனாக்கா உங்களுக்கு வந்து லைன் வந்து ஒண்ணுமே இல்லை இதுல வந்து மூணு டைப் கர்வ் இருக்குன்னு சொன்னால ஒன்னு லைன் பிசியஸ் கர்வ் அண்ட் ஆர்க் இந்த மூணு இருக்கும் இப்போ இதில் பார்த்தனாக்கா ஓன்லி பிசேர் கருவு மட்டும்தான் இருக்குது ஏழு ஏழு பிசேர் கருவு அதாவது அந்த நோடுக்கு இடையில ஒம்பது நோடு இருக்கும் எட்டு நோடு இருக்குல்ல எட்டு நோடுக்குள்ள நம்ம வந்து ஒம்பது ஏழு பிசேர் கருவு இருக்கும் அது நம்ம அந்த நோடு எடிட்டிங்கில் போகும்போது தான் பார்க்க முடியும் நம்ம நோடு எடிட்டிங்கில் இப்போ நான் இதுலேருந்து வெளியே வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு வாட்டி கூட நோட எடிட்டில் போய் பார்க்குறேன் பாருங்கள் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு அவ்வளோதான் இருக்கா எட்டு இருக்கும் ஏன்னா இங்கே பாருங்கள் இங்கே சின்னதாக இருக்குது அதனால தான் எட்டு வந்துருக்கு சரிங்களா ஸோ எட்டு நோடுக்கும் இடையில் வந்து பிசேர் கர்வ்ஸ் ஒன்று இது ஒரு பிசேர் கருவு ஏன்னா முன்னாடியே சொல்லியிருந்தேன் இந்த மாதிரி டைரக்ஷன் வைக்கிறது இருந்தால் பிசேர் கருவு இந்த மாதிரி ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு கருவு இருக்கும் ஸோ அதுதான் நம்ம இப்போ இங்கே போனாலும் தெரியுது நமக்கு இங் இங்கே ஸ்பிளைன் வெக்ஸில் கிளிக் பண்ணால் இங்கே டிஸ்பிளேல வந்துடும் உங்களுக்கு எவ்வளோ டோட்டல் ஸ்பேன்ஸ் வந்து எவ்வளோ இருக்குது ஏழு இருக்குது பாயிண்ட்ஸ் வந்து இருபத்தி ரெண்டு இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா நோட்ஸ் வந்து ஏழு இருக்குது சரி இப்போ நம்ம பிசேர் கருவு எவ்வளோ அது பார்த்துக்கலாம் பிசேர் கருவு ஏழு இருக்குது ஸோ இனி ஃபர்தராக நம்ம வந்து இந்த ஸ்பிளைனை வந்து ஃபர்தராக இது பண்ணுறது ஸ்மூத் பண்ணுறதுக்கான அது கமெண்ட் கொடுத்து ஸ்பிளைன் கிளிக் பண்ணனாக்கா பிசேர் கருவு வந்து முப்பத்தாறாக மாறுது ஏன்னா அவ்வளோ சின்ன சின்ன ஸ்மூத்தாக பண்ணுறாங்க அதனால நம்ம திரும்பி இந்த கமெண்டில் எவ்வளோ ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னு பார்க்குறதுக்கான நோட் எடிட்டிங்கில் போயிட்டு ஒரு வாட்டி கூட கிளிக் பண்ணால் இப்போ பாருங்கள் நிறைய பக்கத்தில் பக்கத்தில் நோடு வந்துட்டேன் அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் கூட ஸ்மூத் ஆகி வந்திருக்கு அதனால அதுக்கு தான் ஸ்மூத் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் கூட ஸ்மூத் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டு ஸ்ட்ராட்டஜி இருக்குது ஒன்று வந்து ஸ்பிளைன் வெக்டர் ஸ்ட்ராட்டஜி அடுத்தது வந்து பார்க்க போகிறது ஆர்க் ஃபிட் வெக்டர்ஸ் ஸோ இது நம்ம ஆல்ரெடி நோட் எடிட்டிங்கில் பார்த்தேன் நம்ம வந்து இவ்வளோ இருக்குன்னு நம்ம அதை அண்ட் கண்ட்ரோல் இசட் போட்டானாக்கா பாருங்கள் முன்னாடி இருக்கிற மாதிரி நோடு கம்மியா வந்தது ஸ்மூத் கொஞ்சம் கூட கம்மியா இருக்கு ஸோ அடுத்த ஸ்ட்ராட்டஜி வந்து நமக்கு வந்து ஆர்க் ஃபிட் வெக்டர்ஸ்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கான ஆர்க் ஃபிட் வெக்டர்ஸ்ல கிளிக் பண்ணலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தா என்ன சொல்லுவாங்க பிசேர் கருவில் தான் ஏழு இருக்கு இதுல ஆர்க்கும் ஒன்றும் கிடையாது லைனும் கிடையாது ஓகே டோட்டல் ஸ்பேன் வந்து ஏழு இருக்கு பாயிண்ட் இருபத்தி ரெண்டு இருக்கு அந்த கணக்கு வேற அப்புறம் ஃபிட் ஆர்க்குன்னு நம்ம கிளிக் பண்ணனாக்கா என்ன ஆகுதுன்னா ஆர்க் வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் ஆர்க் கிரியேட் ஆயிருக்கு ஸோ இங்கே ஸ்பிளைன் எல்லாம் மாறிட்டு ஆர்க் ஆர்க் கிரியேட் ஆகுது ஸோ நம்ம அது நோட் எடிட்டிங்கில் போயிட்டு திரும்பி பார்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியறதுக்கு எவ்வளோ ஆர்க் இருக்குன்னு 
பாருங்க இவ்வளோ ஆர்க் இருக்கு இங்க வந்து ஸ்பிளைன் கிடையாது ஸ்பிளைன்னா டைரக்ஷன் வெக்டர் இல்லை ஸோ இந்த பாயிண்ட் ரெண்டு மூணு நாலு அந்த மாதிரி அறுபத்தி ரெண்டு என்னமோ அந்த பாயிண்ட் இருக்கு ஸோ இது வந்து இதுல என்னன்னா ஆர்க் அதாவது ஒரு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கும் இடையில இருக்கிற கருவுக்கு ஒரு ரேடியஸ் இருக்கும் இல்லாட்டினா ஒரு டேமிட்டர் இருக்கும் ஆர்க் மாதிரி தான் இருக்கும் அது வந்து இந்த மாதிரி ஆர்க் மாதிரி தான் இருக்கும் இது இடையில ஸோ ஸ்மூத்தா பண்ணி விடுறதுக்கு ஆர்க் ஃபிட் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் இந்த ஃபுல்லு லைன்ல நிறைய சின்ன சின்ன ஆர்க் வச்சு ஃபிட் பண்ணிட்டு அதே வந்து ஸ்மூத் கர்வா பண்ணுங்கன்னு போடும்போது இந்த மாதிரி மெத்தட்ல நம்ம போய்க்கலாம் அதுதான் செகண்ட் இது சொன்னது நம்ம வந்து ஆர்க் ஃபிட் வெக்டர்ஸ் ஸோ ஒரு கர்வ் எடுத்துட்டு ரெண்டு விதமா நம்ம ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம் ஒன்று வந்து பிஸ்பிளைன் பிசேர் கர்வ் யூஸ் யூஸ் பண்ண வச்சுட்டு ஸ்மூத் பண்ணிக்கலாம் இல்லாட்டினா ஆர்க் யூஸ் பண்ணிட்டு ஸ்மூத் பண்ண வச்சுக்கலாம் இதுதான் ரெண்டு மெத்தட் அது தெரியறதுக்கு தான் இந்த ரெண்டு கமெண்ட்ஸ் நான் சொல்றது அடுத்தது வந்து நம்ம பில்லெட்டு ட்ரிம் இந்த கமெண்ட்டுக்காக நம்ம ஒரு செட்டிங் பண்ணிக்கலாம் இங்க அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு போடுறதுக்கு உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் அதுக்கப்புறம் என்ன வேணும் கிரியேட் ஆச்சு அப்புறம் லைன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ நம்ம வந்து ட்ரிம் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸ்மூ நமக்கு வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகணும் அதனால நம்ம வந்து ட்ரா ஸ்மூத் போலி லைன் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த இவ்வளோ போதும் இந்த கர்வ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஃபில்லெட்டு ப்ளஸ் ட்ரிம் நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணித்தரேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபில்லெட் பார்த்துக்கலாம் ஃபில்லெட் வந்து இங்கே ஃபில்லெட் வெக்டேஷன் இருக்குது அதில் கிளிக் பண்ணால் நமக்கு வந்துடுவாங்க இங்கே வந்து ஒரு அஞ்சு மெத்தட் இருக்குது ஃபில்லெட் பண்ணுறதுக்கு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஃபில்லெட் பண்ணும்போது நம்ம வந்து ஒரு ரேடியஸ் கொடுக்கணும் அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் ஃபில்லெட் நம்ம சிம்பிளான ஒரு ஆர்க் ஃபில்லெட் பண்ணும்போது அஞ்சு எம்எம் ரேடியஸ் கொடுத்து நம்ம வந்து எந்த இடத்துல வேணும்னா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து ஃபில்லெட் பண்ணலாம் பாருங்க அந்த ஃபில்லெட் ஆச்சு அஞ்சு அம்மாவுக்கு ஃபில்லெட் ஆச்சு கண்ட்ரோல் செட் இது வந்து கண்ட்ரோல் செட்னா அண்டூ பண்ணியாச்சு நான் டன் கொடுக்குறேன் டன் கொடுத்துட்டு திரும்பி இது வந்து இந்த பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் சொல்லலாம் அது இங்கே பாருங்க ஆர்க் கிரியேட் ஆகுது ஸோ இது இல்லாமல் அண்டூ பண்ணுறேங்க கண்ட்ரோல் செட் திரும்பி நான் பண்ணுறேன் இங்கே வந்து டாக் போன் ஒன்று இருக்குது அப்படி இருக்கும்போது என்னான்னு பார்த்துக்கலாம் இது இது இப்படி சுற்றி வருவாங்க இங்கே ஒன்று இப்போ இங்கே பார்த்தோம் இங்கே கரெக்டாக லைனில் மேலே கிளிக் பண்ணோம் சார் அந்த ஆர்க்கு ஸோ இது டென் அமௌக்கு வச்சுட்டு இந்த ஆர்க்கு இந்த ஆர்க் கிரியேட் இந்த டாக் போன் டைப் ஆர்க்கு இனி வேறு என்னென்னா டீ போன் டைப்னு இருக்கு டீ போன் டைப்பில் வந்து இது பிடிச்சி இங்கே பிடிச்சா இந்த சைடில் எந்த சைடில் ஃபஸ்ட்டு பிடிச்சிருக்கு அங்கே ஆர்க் வரும் இப்போ நான் இந்த சைடில் பிடிச்சிட்டு இந்த சைடில் பிடிக்கும்போது என்னாவது இந்த சைடில் ஆர்க் வருது இந்த சைடில் பிடிச்சிட்டு இந்த சைடில் பிடிச்சா இந்த சைடில் பிடிச்சிட்டு இந்த சைடில் பிடிச்சா இந்த சைடில் ஆர்க் வரும் எந்த சைடில் பிடிக்கிறாங்க அந்த சைடில் வந்து ஆர்க்கு க்ரியேட் ஆகிடும் ஸோ இது தான் டீ போன் டீ போன் சொல்லிட்டு அது இல்லாமல் கண்ட்ரோல் செட் கண்ட்ரோல் கண்ட்ரோல்ஸ் அது இல்லாமல் நம்ம எக்ஸ்டர்னல் ஆர்க்னு ஒன்று இருக்கு அது எப்படின்னு பார்த்துக்கலாம் இப்போ இதோ இதோ வெளியே சுற்றி அப்படி ஆர்க் மாதிரி வந்து இங்கே இங்கேயும் பண்ணிக்கலாம் இந்த இதோ ஃபின்லெட் ஆப்ஷனில் போயிட்டு நம்ம அந்த மா இந்த மாதிரி ஷேப் எல்லாம் பண்ணுற மாதிரி இருந்தால் இங்கே போயிட்டு பண்ணிக்கலாம் திரும்பி கண்ட்ரோல் செட் கண்ட்ரோல் செட் பண்ணிட்டு அவை எக்ஸ்டென்ட் ஆர் ட்ரிம் லைன் டு இன்டர்செக்ஷன் அது வந்து இப்போ ரெண்டு லைன் இப்போ நம்ம வந்து இங்கே இங்கே கூட நம்ம ஃபில்லெட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துலையும் இந்த இடத்துலையும் நம்ம ஃபில்லெட் எக்ஸ்டெண்ட் அவுட் ட்ரிம் லைன் டு இன்டர்செக்ஷன் இது இதோ பிடிச்ச ஆட்டோமேட்டிக்காக இன்டர்செக்ஷன் ஆகுது பாருங்கள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி கூட இன்டர்செக்ஷன் ஆகும் இப்போ இது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு 
இன்டர்செக்ஷன் ஆகுது பாருங்க இப்ப இதும் இதும் பிடிச்சுன்னு வச்சிருங்க இதும் பிடிச்சுனாக்கா எக்ஸ்டெண்ட் ஆகி அப்படி இன்டர்செக்ஷன் ஆகிட்டு போகுது இது ட்ரிம் ட்ரிம் பண்றேன் ட்ரிம் பண்ற ஆப்ஷன் ட்ரிம் ஆகுது ஃபில்லட் ஆகுது ஃபில்லட்னா ரேடியஸ் ஃபில்லட் இல்லை இதுல மட்டும்தான் ரேடியஸ் எல்லாம் இருக்கு இதுல வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்றாங்க அப்புறம் ட்ரிம் பண்றாங்க அதுக்கப்புறம் வேணா நம்ம இது ஆர்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மாதிரி தெரியுது நம்ம வந்து பத்து பத்து யூஸ் பண்ணும் போது அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரிம் பண்ணி ஜாயின் ஆகணும்ல அதுக்காக அது நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்டட் ட்ரிம் லைன் இன்டர்செக்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை நம்ம நீங்க அது பார்க்க வேண்டிய இருக்கு இதுக்கும் இதுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பண்றதுக்கு நம்ம இது கிளிக் பண்ணிட்டு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண வைக்கிறோம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி வச்சதுக்கு அப்புறம் நம்ம ஃபில்லெட்ல போயிட்டு என்ன ஆர்க் ரேடியஸ்னா அந்த ஆர்க் ரேடியஸ் இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து ஃபில்லெட் மெத்தட் ஃபில்லெட் எப்படி பண்றதுன்னு தெரிஞ்சிச்சு <laughs> கட் பண்ணும்போது கட் பண்ணால் தனியாக தனியாக போகுது இல்லை எனக்கு வந்து இது இது கட் பண்ணும்போது வந்து ஜாயின் ஆகணும்னாக்கா அதுக்கு நம்ம ட்ரிம்மில் போயிட்டு இதை பிடிச்சிட்டு இதை பிடிச்சி பண்ணுங்க ஓட்டோ ஜாயின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது அது கிளிக் பண்ணி வைக்கணும் அப்போ நம்ம இது பிடிச்சி இங்கே கிளிக் பண்ணி அது இது இங்கேயே ட்ரிம் ஆச்சு ஸோ நம்ம எங்கே ட்ரிம் பண்ண இங்கே ட்ரிம் பண்ணி பார்க்குறேன் இங்கே ட்ரிம் பண்ணி பார்க்குறேன் இப்போ என்ன ஆகுது பாருங்க இப்ப இதோ இதோ ஜாயின் ஆயிருக்கு பாருங்க அல்லாட்டி முன்னாடி அன்டிக் பண்ணிட்டு நம்ம ட்ரிம் பண்ணனாக்கா அதுவும் தனி இது தனியா கிடைச்சிருக்கும் இப்ப இது வந்து ஒரே சிங்கிள்ல ஒரு ஒரு இதா கிடைச்சிருக்கும் ட்ரிம் பண்ணும் போது ஸோ அதுதான் அந்த ட்ரிம்ல இந்த மாதிரி ஓட்டோ ஜாயின் போட்டோனாக்கா இப்ப இது இதுவும் ஜாயின் பண்ண மாதிரி இருந்தா இது ட்ரிம் பண்ணி விட்டுட்டு இது இதோ ஜாயின் ஆகும் ஓட்டோ ஜாயின் ஸோ இதுதான் ஃபில்லெட்டு அண்ட் ட்ரீம் ஆப்ஷன்ஸ் அதில் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் கொடுங்க கூடிய சீக்கிரம் உங்களை கமெண்ட் பாக்ஸ்லேயே கமெண்ட்ஸ்லேயே நான் வந்து ரீப்ளை கொடுக்குறேன் உங்களுக்கு ஸோ ரொம்ப நன்றி